ചോറിൻ്റെ കൂടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു കൂട്ടാൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻസ് ഒക്കെ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ആദ്യം ഞാൻ വെണ്ടയ്ക്ക എടുത്തിട്ട് വട്ടത്തിൽ അരിയുന്നുണ്ട് എത്ര വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഞാനൊരു മൂന്ന് വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും അരിയാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇനി ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയും രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും അതേപോലെ ചെറിയൊരു പീസ് ഇഞ്ചിയും കൂടി ചതച്ചത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും കൂട്ടോ കുറയ്ക്കോ ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒക്കെ ചെയ്യാം നമ്മളെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതൊന്നും മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കരിവേപ്പില മുറിച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നല്ലൊരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ വരും അതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെണ്ടക്ക ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വെണ്ടക്ക കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ കഴുകിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം എടുത്ത് വെക്കുക എന്നാലോ ആ കൊഴുപ്പ് വല്ലാണ്ട് വരാണ്ടിരിക്കുള്ളൂ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കഴുകുമ്പം ഭയങ്കര കൊഴുപ്പായിരിക്കും എന്തായാലും ഇതിലുണ്ടാകും കുറച്ച് കൊഴുപ്പ് അത് നമ്മളിങ്ങനെ വാട്ടിയെടുക്കുമ്പം പോയിക്കോളും കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇതിങ്ങനെ മിക്സാക്കി ചൂടുള്ള എണ്ണയിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക അപ്പോഴത്തേനും ഇതിൻ്റെ ആ കൊഴുപ്പുള്ള ഭാഗം പോയിക്കോളും അതിൻ്റെ ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു കളറിന് വേണ്ടി മാത്രം പൊടികളൊക്കെ നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് കൂട്ടുക കുറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ചിലർ ഇതിലേക്ക് തക്കാളി കൂടി ഇട്ടിട്ട് വയറ്റാറുണ്ട് എനിക്കതിനേക്കാട്ടി ഇഷ്ടം ഇതേപോലെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ പകരം മുരിങ്ങയിലൊക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ഇത് ഇനിയൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പം അതിലേക്ക് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടിയാണ് ഇടണത് മോൻകോ കൊടുക്കാൻ ഉണ്ടാക്കായതുകൊണ്ട് ഇനി എരു കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളെ വെണ്ടക്കേൻ്റെ തന്നെ അളവിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് എത്ര വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഉപ്പ് കൂടാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമ്മൾ മുട്ടേൻ്റെ വിഭവങ്ങൾ എന്തുണ്ടാക്കുമ്പോഴും കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടാൽ മതിയാവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അറിയും കുഴിമുട്ടേൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉപ്പ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ മുളക് പൊടിക്ക് പകരം കുരുമുളകും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അതിടാം എനിക്ക് കുരുമുളക് അത്ര ഇഷ്ടമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുളക് പൊടി ഇട്ടത് ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി അതും കൂടി ഇടുമ്പം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഇതിനി ഒന്ന് പച്ച ചോയ മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വാട്ടി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ കാര്യമായിട്ടുള്ള സംഭവം കോഴിമുട്ട ഒന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നുള്ളൂ കോഴിമുട്ടേൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യാം ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്ന് ചൂട് പിടിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മളെ വെണ്ടക്ക ഓൾറെഡി നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ സമയമാകുമ്പോഴത്തേനും ഈ മുട്ടേൻ്റെ കൂടെ കിടന്നിട്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം ഡ്രൈ ആവണം അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ടേസ്റ്റ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആവണവരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മല്ലി ചെപ്പോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇനി ഇത് ഇത് തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ മതി ചോറിന് വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് മാത്രം കൂട്ടിയിട്ടും ചോറ് തിന്നാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടാനാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻസ് ഒക്കെ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ താങ